porque é que eu não tenho views, porque é que eu não tenho engagement, porque é que eu não subo subscritores. Último dia do ano, último motoblog do ano, vim só tirar aqui as três de aranha a 800 MT Explorer, coitadinha, já não anda há algum tempo. Ah, há pouco fui tentar pegar na minha Virago, na 1100, de 91, ela não pegava, mas estava a verter gasolina, e o que cheirinho bom, e nem me estava a perceber que era da moto. Tirei as malas laterais da moto, porque se eu encontrar aqui um caminhozinho de terra, eu até faço um bocadinho, aproveitar que estou sozinho, faço um bocadinho de off-road, ou até o Monte da Franqueira, a Barcelos. Que que shift entrava, vamos lá. É. Maravilha. Há pessoas que não gostam do que shift, não sei como. E atenção que este quick shift não é o mais certeiro que eu já conduzi. Não é mau, mas também não é, não é perfeito. Aqui estou a filmar com a 360, com a única lente que tenho disponível, porque a outra lente está, está partida. Já mandei vir uma. E é engraçado, a Amazon é engraçado. Eu aderi ao Amazon Prime para vir as encomendas no dia seguinte e tal. E eu pronto, tinha lá. Encomendar esta 360 para o Amazon Prime no dia seguinte, eu encomendei há dois dias. No dia seguinte está cá. Mal acabo de pagar, recebo um e-mail. A sua encomenda estará na sua casa no dia 12 de janeiro. <risos> Ele deve dar dinheiro, está deste lado, agora toma lá burro, só dia 12 de janeiro é que tu tens a, a, a câmara. E assim também nos poupas a humilhações dos vídeos que fazes. Muita gente me pergunta, principalmente motobloggers, oh, Freia, deverias fazer um, um logotipo, um logótipo uh, de motoblogger, uns autocolantes e mais que tudo, devias fazer uma intro. E eu vou-vos dizer porque é que eu não faço. Os primeiros segundos dos vídeos são muito importantes, a meu ver. E se eu colocar uma intro uh, a falar de mim, a mostrar a moto, os 15 segundos de hipótese que tu tinhas, Acabaste de os perder com uma introdução, eu, não, eu vou saltar o vídeo. Quando estão um, a ver uma série, e uma série que vossa conhecida, na Netflix, aparece sempre assim, saltar a introdução. Aposto que todos vocês, quase 100% de vocês, salta a introdução. Eu não quero ver aquilo para nada, eu quero ver o conteúdo. E há pessoas que metem a meio, mas eu quero me focar no que é mais importante. E a meu ver, ter um logótipo, para mim não é importante. Ter autocolantes, para mim não é importante. Eu não, eu não vou andar para os autocolantes a distribuir. Há pessoas que não vão gostar, mas eu não gosto de ver pessoas a tratarem-se da terceira pessoa singular. Eu, por exemplo, digo, eu vou trocar de mota. Muitos motobloggers dizem, aqui o Faria vai trocar de moto, qual é a moto que o Faria vai comprar, qual é a moto que o Faria deve trocar, deve comprar, tratar uh, a própria pessoa na terceira pessoa singular, eu, tu, eu, ele o Faria, como os jogadores de futebol fazem, imaginem o Cristiano Ronaldo a falar, ah, o Cristiano é uma pessoa que gosta de jogar pelo lado direito, é uma pessoa humilde, batalha, para ter aquilo que, tem, aquilo que quer, ou seja, está a falar como se não tivesse presente. Eu não gosto de ver isso nos motobloggers. Pá, nos outros, opá, que se não quer saber. Mas uh, a maior parte dos vídeos que eu consumo é de motas. Uh, ultimamente é de motas. E eu vejo que muitos dos uh, motobloggers de Portugal fazem isso. Os que dizem que não crescem, que não sabem porque é que não crescem, um dos motivos, a meu ver, e, e pronto, espero não, não magoar ninguém, porque o meu interesse não é magoar ninguém. É, porque eu, todos os motobloggers que aparecem no YouTube, eu subscrevo-os a todos. Uh, vejo mais uns que outros, mas subscrevo-os a todos. E eu reparei que há um, há um denominador comum, que é o logótipo, que acho bem que tenho um logótipo, eu só não tenho porque não, não gosto, uh, os autocolantes, a introdução e a forma de como se dirigem eles próprios. <risos> não sei, se calhar só sou o que repara e estou a falar demais, pronto. Uma dica que eu posso dar, porque pedem-me muito, eu não estou a dar porque não ninguém me pediu, eu estou a dar porque me pediram, só não dava. Porque é que eu não tenho views? 
porque é que eu não tenho engagement? Porque é que eu não sou subscritor? Pois já, para ser subscritor, a maior parte das pessoas veem os vídeos e não se subscrevem. Por isso é um mal universal, é um mal de todos. O calor. É um mal de todos, não é só teu. Outra coisa, é o conteúdo. É aquilo que tu vais dizer, além da qualidade técnica, tens um bom som, que acho que agora toda a gente tem. Todos os motovóveis têm um bom som, têm uma boa imagem, todos têm a melhor câmara do mercado. Som, já toda a gente descobriu como é que se faz um bom som, por isso nem é por aí. É o conteúdo, é aquilo que se diz durante o trajeto. Porque se tu não fores acrescentar nada de útil, pronto, está a começar a chuviscar. Eu já sabia, peguei na moto e começa a chover. Se só um agricultor estiver a ver e que está em seca e quiser que chova, diga-me que eu vou buscar a moto. Vocês não esperem de pegarem numa moto todos os dias e ir para o trabalho e não falarem nada de jeito, nada de que, que seja útil uh, para, para, o, para o subscritor. Não tens mais espera que ele fique a ver o vídeo até ao fim. Vocês têm que agregar algo ao conhecimento. A pessoa tem que dar aqueles 5 minutos, 10 minutos de vídeo. Tem que chegar ao fim e dizer assim, olha, eu aprendi uma coisa hoje, fiz. Ou este gajo entretém-me. Agora, falar de coisas, banalidades, que vai estar o dia, como é que vai... Pá, não... Hum, ou falar mal dos outros. Isso também às vezes há canal. Por isso, antes de pegarem na moto, pensem naquilo que vão falar. Tu até podes ir desundar de periquito, mas se tiveres um, um bom palavreado, saber aquilo que vais dizer, aquilo que tu vais falar vai agregar, vai trazer algo de novo, ou algo de bom, vai acrescentar. Ou tens uma novidade que mais ninguém tem. Isto é uma outra franqueira em Barcelos, toda a gente conhece. Costuma ser aqui um sítio onde casais vão, vão, vão discutir à noite, encostam o um carro num canto. É, é discussão porque eu vejo o carro abanar todo e eles devem andar à porrada. Pronto, estas curvas assim manhosas, porque isto tem aqui água no chão. Eu acho que a moto é segura, mas também não exageremos. Eu ando de, de luvas, ando todo protegido, até calças estou com proteções. O ano todo, se eu calhar de meter um vídeo em que eu fui dar uma volta com uma moto, em que eu sabia que não ia passar os 30 km h porque a moto era brava, ia devagarinho, não ia fazer coisa nenhuma, e eu sei que mesmo assim é o risco, mas eu não ando de moto há um ano, ando de moto desde os 15. 16, vá, legalmente. Ah, oh, Faria! Vinha os livros, Faria! Que exemplo estás a dar? Ah oh, pá, para já. As pessoas aqui, eu posso dar um exemplo, andar de moto tem, tem que ter mais de 16 anos, certo? Não é? Porque se a pessoa pega antes dos 16 anos, não tem carta e pega na moto, não é, não é o fator de usar luvas ou não que é o principal, é o fator de não ter carta. Eu deduzo que a maior parte do pessoal que vê os meus vídeos e se sinta alguma forma, se sentirem alguma forma influenciados, é pessoal acima dos 16 anos e sabe perfeitamente que deve usar o material de proteção, porque eu digo isso em muitos vídeos. Estamos a chegar aqui ao topo da franqueira, mas eu queria descobrir aqui alguma coisa assim nova para poder, dar, para poder ativar aqui o off-road da, da moto. Três malas laterais e tudo. O que é que tem aqui? Deixa me ver se aqui tem. Ah, vamos para aqui, deixa-me ver, deixa-me mudar aqui o off-road, o all-terrain. Pronto, vamos ver. Agora vamos aqui uma voltinha a seca.